l'ossature de la sélection du Sénégal. Hein. Jérémy Kitab, l'ancien joueur du Real Madrid, qui est le patron de la FIF Pro hein, en Afrique, le, la FIF Pro, c'est le syndicat des, 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 des footballeurs, des, des joueurs professionnels. La Diata. Salif Diao. Là, on joue à une touche de balle côté sénégalais, Ferdinand Colli. Aligné comme un latéral gauche, hein, mais euh, quand il était en activité, c'était un latéral droit. Attention à ce mauvais passe. Samuel Eto euh, directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du, du Sénégal. C'est Kalilou Fadiga avec Elas Djouf, Elas qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal Djouf qui change de direction. Djouf qui réussit le dribble face à Kalusha Boalia. Le décalage pour Alimal. Alimal et il obtient la touche. Alimal très. Euh... Il avait l'habitude de le faire. débordant d'énergie dans son couloir. Il avait l'habitude de le faire. C'était un latéral qui montait beaucoup. Je pense qu'il apporte, il apporte sur le plan offensif, il apporte quelque chose. Et je pense que ce sont les, les vieilles habitudes qui sont, toujours, qui sont toujours là. Et là, c'est Amadou Diop Boy Bandi qui va céder sa place à Diomasi Kamara. Et du côté des légendes africaines, il y a Patrick Magic Mboma qui a gagné deux fois la Cannes, tout comme Samuel Eto en 2000 et en 2002. Et la sortie de Boubacar Sarlocote. Ouais. Alors on essaie de faire ressortir ce, ce ballon pour retrouver euh, Samuel Eto fils. Okocha. Kalusha euh, plutôt Patrick euh, Mboma avec euh, Lucas Radebe, Emmanuel euh, Eboué. Eboué avec Didier Drogba. Le ballon chippé par euh, Diomasi Kamara. Diomasi avec euh, Khalilou euh, Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dunyan. La frappe de Fadiga. Ouh Le bijou signé Khalilou. Fadiga qui marque le premier but hein, au stade euh, Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo. Mais quel but En plus, quel but Comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Papou Bajob Diop ouais. euh, en 2002, d'ailleurs, là. Vogue de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, il s'est arrivé, arrivé de, 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 de vieux souvenirs. Je pense qu'aujourd'hui, euh, marquer ce but ici lors de l'inauguration de cette carte et quel but encore, je pense que c'est une, une, une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça. Seulement le football peut vous donner ces, ces sensations. Quand on voit Fadega euh, d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans, ça. dans, 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 dans la technique. Peut-être qu'il y a juste l'âge qui a, qui a changé, mais la technique restera toujours pareille. À... Pied ouvert, pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant Alain Guamene, Khalilou Fadiga, ancien joueur d'Auxerre. Un bel avenir lui était promis, mais quand il signe à l'Inter Milan, il y a eu ce problème d'arythmie cardiaque euh, qui l'a poussé à arrêter sa carrière internationale. Sa carrière de footballeur tout court. Oui, malheureusement. Malheureusement, il était, il était, il était destiné à, à faire une très grande carrière. Je pense qu'en signant à, 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 à l'Inter de Milan, c'était une nouvelle page qui s'ouvrait pour lui. Malheureusement, euh, cette maladie du cœur est, est, est arrivée vite fait et ça, ça a freiné son, son ascension. Et je pense qu'il a été un grand joueur et il le restera pour toujours. Et Tony Mario Silva a cédé sa place à Omar Diallo Okocha. Okocha qui garde le, le ballon 
Il n'a rien perdu hein, de, sa, de sa superbe JJ euh, Okocha. Et là, c'est un moment avec euh, Emmanuel euh, Eboué, Jérémy Gitap, euh, Thomas euh, Kamara, qui sont pas mais il est resté sur ses appuis. Kalusha euh, plutôt Boman qui renverse vers euh, Samuel Etofis, l'amorti. Il va essayer de provoquer Alimal. Eto. Euh, et là, Alimal a bien défendu sur le coup. Gitap euh, qui insiste sur le coup. Okocha, Okocha, la frappe euh, qui a été contrée par euh, Lamine Diata, le manager général des, des Lions du Sénégal. Hélas Diouf. Diouf passe à Jérémy Ndita. Il a perdu ses appuis. C'est une pelouse hybride. Le cramponnage est essentiel. Attention à la sélection des Lions africaines. Allez, Samuel est au fils. Et la bonne sortie. La très bonne sortie de Marcano. Ouais, je pense qu'il est sorti très vite devant, devant, devant Eto pour l'empêcher de piquer, de piquer le ballon. Et ça se voit qu'il a de beaux restes. Ouais. Eto qui a été un excellent attaquant durant sa carrière. Henri Kamara passe à Lucas Radebe. Euh, plutôt Wael Goma, c'est Wael Goma, l'ex-international égyptien. Il y a aussi des, des, des changements dans la sélection des légendes africaines avec les entrées de Emmanuel Adebayor. Adebayor. Augustine JJ Okocha. Adebayor, l'ancien joueur du, de Metz du Real Madrid, de Manchester City, d'Arsenal, d'Arsenal, participer à la Coupe du Monde 2006 avec euh, les éperviers du Togo. Et là, la montée des bouées, le centre. Et c'est Alimal qui euh, renvoie ce ballon. La sélection sénégalaise a l'opportunité d'aller corser l'addition avec euh, Diomassi euh, Kamara. Ça joue vite. On accélère. Le bon décalage. Ah oui, c'était un peu, un peu trop fort pour Tchernoyoum, il me semble. Ouais. Ah, <rire> J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Ah ouais. Et c'est euh, Pape Chow, ouais, ouais, l'homme à la belle coup. talonnade en Coupe du Monde face à la Sienne. Sur cette course, Tchernoyoum s'est blessé. Donc c'est... Victor Tiania à l'image, la jeune 12 avec le Sénégal. Il faisait partie de nos consultants pendant la Coupe d'Afrique des, des Nations. Ah oui, quelques soucis musculaires, certainement. Ouais, avec l'âge, ouais, ouais. avec l'âge, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Omar Kaysen, euh, qui a été un immense joueur. Ah. Capitaine quel, du Paris Saint-Germain. Quel jeu, quelle euh, classe. Et champion de France avec le PSG ah, en 86. Ah, ah. Mais technique euh, élégant, ah. franchement. Jeu très été élégant. Un excellent footballeur. Ah. Et il a joué à l'US Gorée ici au Sénégal. On va, le, on, va le, on va le rappeler. Il a été au stade de Valois aussi avant d'aller au Paris Saint-Germain. Quelques soucis avec Tchernoyoum. Et c'est Daniel Amokashi. Champion d'Afrique avec le Niger 14 qui fait son, son entrée. Titi Kamara aussi qui est rentré. Ouais. Titi Kamara. Ouais, Titi Kamara, ancien joueur de Liverpool, ex-international guinéen, ex-ministre des sports en Guinée. Et là, le 1-2 entre Okocha et Adebayor. Là, le centre en retrait, c'était un peu trop fort pour Titi Kamara. Titi Kamara, Titi. Voilà, il a perdu le ballon face à Diomassi Kamara. Diomassi qui aimait dribbler hein, sur une pelouse. <rire> Papcho. La sélection sénégalaise qui va, qui va à l'attaque. Le décalage Moussa Ndiaye de la génération 2002, Momo Dunyan avec euh, Elage Ousseinu Diouf, Diouf, l'homme de Ballon d'Or, 
Voilà, le ballon est perdu. 